Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une question du jeudi. Alors la question du jour, c'est une excellente question, c'est bonjour Olivier, comment avoir plus d'autodiscipline Merci pour ta réponse. Donc excellente question, du coup je vais partager avec vous trois choses pour augmenter votre autodiscipline. Donc il faut savoir que euh, l'une des plus grandes découvertes des années 2000, c'est justement qu'on a une réserve de volonté qui est limitée en, dans la journée. Hein, on a en général plus de volonté au début de la journée qu'à la fin, elle se recharge pendant la nuit et euh, plus on va prendre de décisions même triviales comme devoir choisir entre un café ou un thé ou entre un croissant et un petit pain, et moins on aura de volonté pour résister aux tentations et rester dans le droit chemin par rapport à nos objectifs. Donc première technique pour augmenter votre discipline, c'est tout simplement de méditer. C'est euh, la, la, la méthode la plus euh, efficace qui a été scientifiquement prouvée pour augmenter votre volonté, votre autodiscipline. Il vous suffit de pratiquer ne serait-ce que 5 minutes par jour pour déjà avoir des bénéfices. Et ce qui est intéressant dans la méditation, c'est que il vaut mieux pratiquer régulièrement 5 minutes qu'une fois de temps en temps une heure. Alors si vous pouvez faire 10 ou 20 minutes par jour, c'est encore mieux bien évidemment, mais vous avez déjà des effets positifs dès 5 minutes de méditation par jour. Donc vous allez me dire, oui, ok, super, mais euh, comment on démarre exactement la méditation euh, Est-ce qu'il faut se mettre, euh, s'asseoir sur un, un, une planche avec des clous euh, Comment on fait Non, en fait, le, moi ce que je vous recommande, c'est de faire ça le matin en vous levant, hein, euh, peut-être même avant de prendre le petit déjeuner. Vous vous asseyez euh, en, en tailleur. Et puis, ou bien tout simplement sur une chaise si vous ne pouvez pas parce que vous avez des problèmes aux jambes ou aux hanches. Et donc, vous vous mettez comme ça par exemple, ou tout simplement avec… Alors là, du coup, c'est un peu haut, mais vous mettez les mains comme ça au niveau du bas de votre ventre et vous fermez les yeux, c'est plus facile pour démarrer et vous allez tout simplement vous concentrer sur votre respiration. Vous vous concentrez sur l'air qui rentre dans vos narines et qui sort de vos narines et vous, vous essayez de rester concentré un maximum dessus. Et vous allez voir que tôt ou tard, souvent tôt parce que voilà, on a une, une attention qui est pas forcément, euh, qui, qui, a, qui a du mal à se rester sur un seul objet. On vit dans une époque où on a des tas de gadgets partout qui nous distraient en permanence. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, eh bien, on, vous allez partir. Enfin, votre cerveau va réfléchir à d'autres sujets et vous n'allez pas vous sentir partir au départ. Vous n'allez pas euh, vous sentir aller vers euh, vers d'autres autres choses que cette simple respiration. Donc dans ce cas-là, bah, c'est pas grave. Hein. Au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte, vous allez dire zut. J'étais en train de me concentrer sur ma respiration, là je suis en train de penser aux courses ou à ma grand-mère ou euh, à ce voisin qui arrête pas de m'embêter ou à mon collègue qui est insupportable, etc. Bon, quand vous remarquez ça, c'est pas grave, vous revenez gentiment sans vous en vouloir vers votre respiration et vous recommencez tout simplement. Et ça, ça entraîne en fait votre cerveau à des tas de choses et notamment à être plus discipliné parce qu'il va être moins, et certes il va continuer à, à partir parfois de temps en temps, c'est normal. Mais il va aussi apprendre à euh, détecter plus facilement quand justement vous, vous, vous partez par rapport, euh, vous vous écartez d'un objectif que vous êtes fixé, d'une attention que vous êtes fixé, et vous allez aussi l'entraîner à réagir plus vite et à revenir plus rapidement sur ce qui est à la base votre euh, attention, votre concentration. Donc ça augmente votre concentration, ça augmente aussi votre volonté. C'est comme de faire du sport tous les jours. Au bout d'un moment, votre corps va mieux. Ça ne se fait pas instantanément, bien sûr, mais euh, ça peut être assez rapide et bah, votre esprit, c'est la même chose vous allez entraîner votre esprit à être plus attentif, plus concentré, à avoir plus de volonté. Alors un exercice simple quand vous démarrez, parce que parfois on, ça peut être difficile de juste se concentrer sur sa respiration, vous comptez silencieusement dans votre tête la, votre respiration. Quand vous inspirez, vous comptez 1. Quand vous expirez, vous comptez 2. Euh, vous comptez 1 aussi. Ensuite, quand vous inspirez, vous comptez 2. Quand vous expirez, vous comptez 2. Puis ensuite, vous comptez 3, etc. Vous montez jusqu'à 10. Une fois que vous êtes arrivé à 10, vous redescendez jusqu'à 0. Et le but du jeu, c'est d'arriver jusqu'à 10 et redescendre jusqu'à 0 sans que vous ayez interrompu à un moment le fait de compter. Parce que euh, si vous avez fait ça, c'est-à-dire que vous avez eu une pensée qui, a, qui vous a tellement parasité que vous avez lâché le, le truc. Et dans ce cas-là, il faut recommencer à 0, vous recommencez à 1. Et ça, ça, ça discipline très rapidement votre esprit à rester concentré un maximum pendant que euh, vous comptez. Et pourquoi c'est plus facile de faire ça plutôt que de, de se lancer comme ça euh, en mode sauvage finalement euh, dans, dans le fait de juste se concentrer sur sa respiration bah, Comme on donne à notre cerveau une tâche qui est de compter, ça lui donne un truc à faire. Et du coup, il est moins susceptible de euh, partir un petit peu dans tous les sens euh, dans, dans, dans les pensées. 
Donc euh, voilà, bon, moi attention, hein, je suis juste un, un débutant en méditation, mais euh, je partage ce que je sais déjà et ce que j'ai finalement euh, lu dans les livres de recherche scientifique sur la discipline. Et clairement, la méditation, ne serait-ce que 5 minutes par jour, euh, ça va changer déjà énormément votre, euh, votre volonté, votre autodiscipline, votre capacité à rester concentré sur vos euh, objectifs, à ne pas vous laisser distraire par les tentations. Ensuite, deuxième chose très importante, c'est de mettre en place des rituels. Hein, je vous ai dit que euh, la science a montré que euh, oui, euh, le moindre choix, même le plus trivial, diminue votre réserve de volonté. Donc du coup, il faut faire en sorte d'avoir des habitudes automatiques positives qui euh, vont faire en sorte qu'on n'a pas de choix à faire. Euh, par exemple, typiquement, je vous recommande vraiment d'avoir un rituel le matin. Quand vous vous levez, vous faites toujours, toujours la même chose. Bon, sauf si vous êtes en voyage et que voilà, c'est exceptionnel, mais toujours, toujours la même chose. Ne croyez pas qu'avoir des rituels, ça veut dire d'être sclérosé, d'être dans des, ces habitudes comme ça et de ne pas pouvoir en sortir. Au contraire, des, des, des rituels qui sont intelligemment préparés vont vous donner plus de créativité, de latitude pour le reste de la journée puisque vous aurez plus de réserve de volonté. Donc par exemple, un truc tout bête, un rituel que vous pouvez tester, c'est voilà, vous vous levez le matin, vous allez, je sais pas moi, vous allez aux toilettes, vous buvez un verre d'eau, vous méditez pendant 5 minutes. Ensuite, vous faites un peu de vélo d'appartement ou un petit peu de sport. Vous allez courir, je ne sais pas, pendant 5 ou 10 minutes. Pas besoin de, de, de faire compliqué au départ. Vous mangez un petit déjeuner sain avec du thé vert, euh, des noix, des noisettes, ce genre de choses, avec pas trop de sucre. Et puis, vous, euh, vous, euh, je sais pas, vous, vous essayez de manger des légumes verts, par exemple, dans, dans votre petit déjeuner. Faites quelque chose comme ça et tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Faites au moins le laisser pendant 30 jours. Faites toujours en sorte que ça soit le même rituel à chaque fois et du coup vous aurez et si vous mettez en place un rituel qui en plus est une bonne habitude c'est à dire qui fait en sorte que ça renforce votre volonté comme par exemple d'inclure une méditation dans votre rituel du matin bah non seulement ça va pas épuiser votre réserve de volonté mais en plus ça va la renforcer parce que vous allez faire automatiquement des choses qui renforcent cette volonté enfin troisième comme justement et eh bien euh, plus on fait euh, de choix et plus on résiste aussi à des tentations et moins on a de volonté et eh bien c'est important de se mettre dans un environnement où il y a peu de euh, tentations. Je veux dire, imaginez, vous voulez faire un régime, voilà, vous voulez perdre, j'en sais rien, 10 kilos. Est-ce que vous pensez que c'est plus... Vous restez, vous travaillez chez vous, ok, vous travaillez à la maison. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile de résister à la tentation toute la journée si vous avez un, un frigo qui est rempli de pizza, de choses grasses, de sucre, etc., euh, auquel vous allez penser toute la journée en vous disant non, 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 il ne faut absolument pas que je le fasse Ou est-ce que c'est -ce est plus facile de résister à la tentation si dans votre frigo, il n'y a que des légumes, que des trucs super sains et que pour céder à la tentation, il faut que vous sortiez chez vous, vous preniez votre voiture, vous allez au supermarché Je veux dire, évidemment, c'est la deuxième option qui est la plus facile. C'est beaucoup plus facile de résister aux tentations quand vous n'avez pas des tentations qui sont immédiatement à côté de vous. Donc, troisième chose pour augmenter votre autodiscipline, eh bien, essayez de changer au maximum votre environnement pour essayer, pour essayer de, de, de diminuer au maximum les tentations que vous pourrez avoir et auxquelles vous pourrez résister pendant un certain temps. Mais ça va à chaque fois miner votre réserve de volonté, ce qui fait que bah, à la fin de la journée, vous serez beaucoup plus facilement tenté de succomber à la tentation de manger cette pizza 3 fromages qui a l'air absolument énorme. Voilà, donc euh, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais déjà, si vous mettez en place ces trois choses, ça sera déjà absolument énorme. Donc, je vous invite à euh, bah, tester ces trois euh, pratiques dans les sept prochains jours parce que sinon, vous vous serez contenté de regarder cette vidéo sans la mettre en pratique. Et on sait ce que ça veut dire si vous vous dites « Ah, bah, je ferai ça demain », ça veut dire que vous ferez ça Jamais, et eh oui, exactement, jamais. Donc, mettez ça en place dès aujourd'hui, dès demain, grand maximum, pendant les sept prochains jours. Essayez de mettre en place ces trois, euh, ces trois méthodes, habitudes, conseils et voyez si ça fait déjà une différence dans votre vie. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez recevoir gratuitement mon livre Zen et Heureux en cliquant sur la couverture qui apparaît ici et ou sur le lien qui apparaît là. Laissez votre prénom et votre email et je vous envoie le livre immédiatement. C'est comme ça, c'est gratuit. Et puis comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous et puis partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et puis ne la partagez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour la prochaine. Au revoir.